，你没事吧？我我没事儿。你怎么会在我家？回国以后，每天下班我都想见你。后来转念一想，约你出来，你肯定会拒绝我。但我开车又不知道去哪儿，不知不觉的就开到你家门口，这样远远的看着你。等到你家的灯亮了。我的心也就没那么恐慌了。而今天晚上，我发现有一辆黑色的车停在你家门口，车上的两个人都被迷晕了，直接告诉我，你可能有危险。谢谢你，李诺，刘先生，你怎么来的？我收到消息就过来了。哦，来了怎么不进去呢？看起来也没什么大碍，我就不打扰他们了。那我先走了。我出去一下。等出国了，我们就不能天天在一起了。无论我人在哪儿，我们的心都是永远在一起的。就像今天你买的这件衣服，我们合起来就是一个完整的心。我幻想了很多遍，跟他重新见面的样子。我没有其他的意思，我就是想要一个平等竞争的机会。那你跟他相处的时间，比我们俩的还长。我懂得不多，但是我可以感觉到你现在的无奈和痛苦。一个人啊，如果无法正视自己的过去，那他活着的每一天都是假象。你确定不需要一个可以相信、可以依靠的人陪伴？速度可以打破时间与空间的束缚。你猜，我得把这辆车开到多快，他才能带着你和我一起消失？喝了多少酒啊？你真好看。刘青，你为什么跟我结婚呀、啊？是不是只有风松能让你快乐？回答我的问题。你为什么这会儿要问这个问题？因为我不明白啊，我不知道你想要什么。图什么？什么都不图，就因为是你陪我度过了无数个痛苦的时光。你是喝糊涂了吧你？你我是谁啊？我是穆婉清。
。你把这个拿出来干什么？你没发现外婆和外公连个结婚照都没有吗？好像还真是。咱们找个照相馆给他们合一张，送给外婆当礼物吧。外婆的礼物我已经买好了，你出去吧，我要睡觉了。如果这个世界上只有冯聪能让你快乐，麻烦你